الجلسة الثالثة اسمحوا لي الآن أن أقدم السيد ديفيد سميث المؤسس لمؤسسة الإسكان بأسعار معقولة في الولايات المتحدة الأمريكية نيس مستر ديفيد Thank you again. Well, if cities are so important, and if cities need to attract global capital and global people, we need to know what makes them attractive. And a good way to make cities attractive is to ask people who have been directly involved in that. So on this panel, we have three gentlemen who have, in their respective ways, been essential to the growth and development and attractiveness of their cities. From my right, from my, from your right to left, we have Mr. Ahmad Demirjan, the mayor of Beilu, which is probably the largest and most economically successful part of Istanbul in Turkey. To his right, your left, we have Jaime Lerner, former mayor from Brazil, now an architect who works all around the world, including in emerging cities in Africa. And to his right, your left, we have His Excellency Li Yi Xian, the senior minister for state trade and industry and national development. So just think about those four things combined. Think about what it says about Singapore that they combine the state, national development, and trade and industry. And so the question is what makes cities attractive environments? And because it's important to allow mayors and people from a city to tell the story of their city. We're going to give each of the panelists a few minutes to do just that, beginning with His Excellency, the Mayor of Beilu, Ahmed Demirjan. So over to you, sir. Çok değerli katılımcılar. Kabla kulli şey ana uride ana tekellem şuayi arabiye. Ana mabsud cidden li müşareke hatizil istima' ve ekid hunaka nas jau la istanbul ve sekenu fi meydan taksim. Ana muntikat hazi taksim reis belediye şuhu وأنا مبسوط جدا للقائكم هنا. Efendim, sizlere burada bulunan herkese ışıklı kubbelerin şehri İstanbul'dan selamlar getirdiğimi ifade etmek istiyorum. Şüphesiz 9 yıldır şehrin en önemli yerinde belediye başkanlığı yapıyorum. Ve orada yaşadığımız bazı tecrübeler var. Gerçekten şehrin merkezinde tarihi ve eski binaların olduğu mıntıkayı geliştirmek ve orada varlık gösterebilmek için çok gayret etmemiz gerekti. Ben oradaki tecrübelerimize geçmeden bir iki cümle bütün dünyada şehirler hangi mantık üzerinde kendilerini geliştirdiklerini ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz dünyada iki tane kavram çok konuşuluyor. Bunlardan birincisi global dünyadan çok bahsediyoruz. İkincisi de yaratıcı, girişimci ve marka şehirlerden çok bahsediyoruz. Bunun üzerine birkaç cümle etmek istiyorum. Malumunuz 
global dünya interneti, Facebook'u, bilişimi ve ve medyasıyla herkesin birbirinden haberdar olduğu bir dünya. Ve bu dünyada insanların birbiriyle alışveriş yapması da son derece kolay. Bu birbirinden haberdarlık şehirler için, insanlar için avantaj gibi duruyor. Ama çok büyük bir yarışı da çok büyük bir e, karşılıklı rekabeti de beraberinde getiriyor. İşte bu rekabet ortamında şehirler özellikle yaratıcı ve girişimci şehirlerin önemi ön plana çok çıkıyor. Eğer şehirlerde insanlar belediye başkanlarıyla, yöneticileriyle, yatırımcılarıyla ve orada yaşayan insanlarıyla belli bir yaratıcılık, belli bir fikir çerçevesinde koordine olabiliyorlarsa o zaman insanlar bu global dünyada hak ettikleri yeri bulmakta daha rahat davranabiliyorlar. Bizde bir söz var. Diyoruz ki rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olamaz. Bunun anlamı şu. Eğer bu global dünyada herkesin her şeyi ürettiği bu dünyada şehirler hedeflerini doğru tayin etmezlerse doğru bir stratejik kararı ortaya koymazlarsa doğru bir şehir planlaması yapıp yatırımcısını buna yönlendirmezlerse ve yaratıcı zümreyi bu hedef doğrultusunda ikna etmezlerse bu hedef doğrultusunda eğitimi ve yaşayan nüfusu ikna edip aynı hedefe tayin etmezlerse o zaman kaliteyi ve cazibeyi yakalamaları mümkün olamayabilir. Ben Beyoğlu'ndan son 50 yılından bahsetmek istiyorum. 150 yıl evvel Beyoğlu'nda tersaneler vardı. Denizin kenarında bu tersanelerde gemi üretiliyordu. Tam 20 bin kişi burada iş buluyordu. Her aileden bir kişinin çalıştığını düşünecek olursak Türkiye ortamında. Demek ki 100 bin kişi buradan geçiniyor ve bu şehre bir canlılık getiriyor. Bu canlılık çerçevesinde esnaflık ve cazibe oluşuyordu. Ancak 1980'de Beyoğlu'nda tersanelerin taşınma kararını aldı hükümet. Hükümet bu taşınma kararını aldıktan sonra bir anda şehir kafası karıştı. Ne yapacağını taşıyıcı rotasını kaybetmiş oldu. Ve şehirde bir yerde minik minik imalatçılar, bir yerde keresteciler, bir yerde keresteciler, farklı farklı iş kollarında insanlar birbirini çekiştirir oldu. E malumunuz şehirlerin nüfusunun büyümesinin sebebi sanayileşmedir. İnsanlar köyden kente niçin geliyorlar? Meslek edinebilecekleri bir eğitimi edinmek, akabinde iyi bir iş bulmak, peşinden konut bulup iskan etmek ve bu konut çevresinde mutlu yaşamak için şehre geliyorlar. Eğer şehirler hele böyle bir global dünyada kendi hedeflerini doğru tayin etmezlerse rekabet ortamında kaliteyi kaybedebilir, sürdürülebilir bir sistem kuramadığı için hem yatırımcı açısından hem yetişmiş insan kitlesi açısından belli bir kaliteyi yakalayamazlarsa o zaman ucuzluk cazibe alanı olmaktan çıkarlar. Dolayısıyla biz bunu gördük ve 2004'te dedik ki biz rotamızı belirlememiz gerekiyor. Peki rotamız ne olmalıydı? Rotamıza karar vermekte çok zorlanmadık. Çünkü Beyoğlu talihi bir mekandı. 
tarihi bir binalarımız vardı. Onları da korumak zorundaydık. O binalar içerisinde imalat olamayacağı için, o binalar içerisinde kültür ve endüstrileri olabileceği için, o binalar içerisinde turizm olabileceği için, o binalar içerisinde moda ve tasarım olabileceği için, o binalar içerisinde ancak ve ancak yaşam merkezi olabileceği için aslında rotamızı da bunun üzerine belirledik ve buradan yolumuza devam ettik. Şehrin liderliğini yapan belediye başkanları eğer kafalarında yönetici zümreyle birlikte rotayı doğru belirlediklerinde şehir planlarını ona göre tayin ederler. Yolları, trafik akışını, yolların genişliklerini, büyük bir arabaya göre mi, küçük bir arabaya göre mi? Hangi hedefe kanalize olduysanız ona göre bir dizaynı araziye inip tek tek tek tek yönetmeye başladığınızda ister istemez dönüşümü başlatmış oluyorsunuz. Şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Beyoğlu 250 bin nüfuslu bir ilçe. Bir mahallemizden söz etmek istiyorum size. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı bir mahalle. Tam Beyoğlu'nun sembolü İstanbul'un sembolü olan Galata Kulesi'nin bulunduğu mahalleden söz ediyorum. 2004 yılında bu mahalle kamyon duraklarının olduğu, imalatçıların olduğu, kelestecilerin olduğu bir yerdi. Mahalle için rotamızı belirlemiştik. Dedik ki buraya modacıları ve tasarımcıları getirmeliyiz. Çünkü yollar, binanın potansiyeli ve korumak zorunda olduğumuz tarihi mekan ancak bize bu işe imkan veriyordu. Önce modacılarla anlaştık. Yaratıcı zümreyle ittifak ettik. Onlara binalardan uyguna yerler kiralayıp satın almalarını söyledim. Daha sonra mahallenin ortasında bu işe uygun araçların gidip çıkabileceği trafik yönlendirmeleri yapıp bir meydan oluşturarak yolları ıslah edip yeni iş koluna göre belediye hizmetleri götürmeye başladık. Öte yandan binaların her birini bir imaj makerlık gibi binaların nasıl renove edileceğini, yeni master plana uygun hale nasıl getirilebileceği konusunda yoğun çalışmalar yapılıp özel belediye içerisinde bir birim oluşturduk. Geçen beş yıl içerisinde bölgenin tamamen değiştiğini, binaların renova olduğunu, orada eskiden değersiz olan binaların elli kat değerlendiğini ve yeni yaşam biçiminin ve fonksiyonların o tarihi Galata Kulesi çevresine oturduğunu, örtüştüğünü görmeye başladık. Tabi Beyoğlu'nda buna benzer birçok semt var. Hepsinden ayrı ayrı bahsedebilirim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu semt ölçeğinde ortaya koyduğumuz hedef ve buna bağlı planlama, buna bağlı eylem ve buna yatırımcının, yaratıcı zümrenin ve halkın katılımı doğru şeyler üst üste çakıştığında bir fark yarattığımızı, değerlerimizi artırdığımızı ve orada yaşayan insanların zenginleştiğini ama en önemlisi, en önemlisi o bölgede yaşayan insanların, iş bulmakta zorlanan insanların yeni istihdamla birlikte bir iş edindiklerini ve daha çok kazandıklarını, hayat standartlarının arttığını ve kentleşmenin, insanların, insanların şehre katılımının da bu sayede, bu çerçevede zirveye yükseldiğini gördük. Beyoğlu'nun birçok semti var. Ama geçen 9 yıl içerisinde şunu fark ettik. Hedefimiz belliydi. Kültür endüstrilerini buraya getirecektik. Turizm endüstrilerini, modayı, bilişimi buraya getirecektik. Sonuç, 9 yılda Beyoğlu'nda iş bulamayan insanlara tam 35 bin yeni istihdam sağlamıştık. Tarihi bölgede 5 bin binaya milyarlarca dolar para harcanmıştı. Tam 5 bin binanın renove edilmesine 
fırsat tanımış olduk. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki tıpkı bir çocuk gibi. Eğer bir çocuğun gelecekte ne olduğuna, ne olacağına karar verdiyseniz ona hangi eğitimi aldıracağınızı bilmeniz kolaylaşır. Yolu ve yöntemini belirlemeniz zor değildir. Eğer çocuk ne olacağına karar verdiyse ondan sonrası kolay. Ama çocuğun kabiliyetlerini dikkate alarak ona en doğru işi önermeniz gerekir ki netice iyi olsun ve hayırlı olsun. Dolayısıyla ben şehirler açısından rotasını belirlemeden ve şehrin yatırımcı, geliştirici ve yaratıcı zümresini ikna etmeden ve şehir ahalisini de bu çerçevede işin içerisine katmadan hızlı bir dönüşümün gerçekleşmesinin mümkün olamadığı kanaatindeyim. Bu arada eğer bir başka alana geçmek istiyorum. Eğer bir şehir cazibe alanı bu şekilde oluştuysa, insanlar bununla kaliteyi yakalayıp, diğer insanların cazibesiyle buraya nüfusu akt, e, akıtmaya başladıysa, yenilenme başladı demektir. Herkes binasını yenileyecektir, masraf edecektir. Ve yenilenme ticaret ve yaşam alanlarından başlar. Şehir zenginleştikçe bu sefer konut alanlarında nasıl bir düzenlemeye gidelim? İnsanlar mevcut konutlarını bırakıp yeni depreme dayanıklı çevre şartları, sosyal ihtiyaçlarını insan merkezli olacak şekilde nasıl bir kentsel dönüşüm yapması gerektiğini konuşmaya ve tartışmaya başlayacağız. Şimdi müsaade ederseniz böyle bir cazip şehirde rotasını belli etmiş bir şehirde eğer siz dönüşümü ihtiyaç haline getirdiyseniz önünüzde dönüşüm için kentsel dönüşüm için iki tane açmaz olabilir. Bir tanesini özellikle sit bölgelerinde tarihi bölgelerde dönüşüm nasıl olmalı üzerinde birkaç cümle etmek istiyorum. Çünkü Arap dünyasında biliyoruz ki Tunus'ta, Fas'ta, Kahire'de, Cezayir'de önemli tarihi mekanlar var. 150 yıl evvel yapılmış binalar yollarıyla bugünün ticari anlayışına uygun mekanlar olmayabilir. Bunun için de aslında renovasyondan insanlar kaçıyor olabilir. Kaçtığı için de eskiden şehrin cazibe mekanı olan yerlerin bugünlerde gözden düştüğünde de muhatap olabilir. Mesela Beyoğlu'nda Tarlabaşı bölgesinde bir dönüşüm projesi yapıyoruz. 20 bin metre mekanda, arazi büyüklüğü 20 bin metrekare olan bir yerde tam 278 bina vardır. Yani 25 metrekare bina, 50 metrekare bina var. Evet bundan 150 yıl evvel bir anlam ifade ediyor. Ama bugün sokakları araba almıyor, içine hiçbir şehir, hiçbir fonksiyon sığdıramıyorsunuz. Ne yapabiliriz diye düşündük. İnsanların hepsini ikna etmek mümkün değil. Bir kanun çıkarttık Beyoğlu'nda. Sayın Başbakanımıza kanunu hazırlayıp götürdük. 5366 sayılı kanun. Kanunun mantığında şu vardı. Biz burayı dönüştürmeliyiz. Çoğunluk ikna olduysa küçük bir azınlık büyük dönüşüme engel olmamalı. Ka kanunun mantığı bu. Yani eğer bir bölgeyi dönüştürmek istiyor nüfusun yüzde seksenin doksanını ikna ettiyseniz arada bir kişi iki kişi buna hayır diyorsa ve dönüşüm engelliyorsa bunun önünü alacak bir kamulaştırma düzenini geçeceğimiz bir yasal düzenlemeydi. Kanun aynı zamanda public private partnership diye ifade kamu özel sektör işbirliğini ön plana çıkartan bir kanundur. 278 tarihi binayı tek bir proje alanı olarak görüp Küçük binaların dezavantajını avantaja çevirebilmek için binaların dış fesatlarını aynı kalmak şartıyla içten tevhid eden, altına otoparkları yapan binaları bu şekilde renove eden bir mantıkla gerçekten iyi bir dönüşüme fırsat tanımış olduk. Bir başka örnek daha var. Onu da birkaç cümleyle geçmek istiyorum. Bir de 
Beyoğlu'muzda tarihi olmayan ancak kötü yapılanmanın olduğu yüz bin kişinin yaşadığı bir yer var. Burada da şöyle bir planlama öngördük. Dedik ki yüz bin kişiyi kendi içerisinde üçer bin kişilik küçük mahallecikler oluşturalım. Bu mahalleciklerin merkezinde okul olsun. Okul merkezi. Okul ama çevresinde sosyal ihtiyaçlarını yani Alzheimer hastasını da otistik çocuğu da düşünecek ortak alanları planladığımız bin kişinin bin ailenin Koca İstanbul şehrinde kendisine ait hissedeceği tıpkı bir apartman gibi ama bir kişinin yaşadığı okul merkezli bir mahalle kavramını üzerinden hareket ediyor. 30 mahalle 90 bin nüfus ama 90 bin nüfusun merkezinde burada yaşayan insanların 25 bin kişine iş bulacak hedefi yine kültür, turizm ve ticarette yaşam alanında olan bir şehirleşme mantığı. Evet, bu mantıkla İstanbul'da ve Beyoğlu'nda tarihi mekanlarda ve özellikle tarihi mekanlarla birlikte yeni gelişmekte olan mekanlardaki şehir kurgumuzun bu olduğu sürece cazibe alanı oluşturabileceğimizi, insanları mutlu edebileceğimizi ve küresel dünyada anlamlı bir aktör olabileceğimizi düşünüyorum. Bu forma katılmaktan duyduğum mutluluğu da ifade ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. have not been to Beilu, you can appreciate the challenges that Mayor Demirjan was describing. He has a city whose history goes back 2,000 years. It has hundreds, thousands of historical buildings across three cultures. It's located in the middle of an earthquake seismic zone, and its core industry, the docks, had to undergo dramatic transformation. So the big takeaway for me, and I think this connects to um, Singapore and will also connect to Jaime's presentation, the big takeaway for me was if you are going to transform an existing city, you have to have a clear vision of what you are going to change into, and you have to make big strategic decisions in pursuit of that. But if you do that, you uproot people's lives, and you have to have a process for enabling them to find new lives in that new city. And with that, if I can turn to Minister Lee, I think that's exactly the set of problems that Singapore has faced and surmounted. So, sir, the podium is yours. Thank you, David. Ladies and gentlemen, uh, first of all, let me thank the Jeddah Chambers of Commerce and Industry for inviting me to be part of this uh, forum. I think the topic uh, that we have before us is um, a very uh, timely, a very relevant one, as we see the world going through urbanization. Early on, you heard uh, Dr. Liu Tai Ke, a very well-known and ex-city planner from Singapore. He has shared some of his experiences about Singapore uh, with you. So I hope I, my presentation will, will add to that, even though I wasn't around to uh, hear what he say. Um, Singapore, as you know, uh, is a uh, very, very small uh, island state. We only have 710 square kilometer. And on this small little landmass, uh, our challenge is to create a nationhood uh, containing economic activities, containing uh, places uh, for people to live, and also uh, places for people to have leisure and space and to interact. Uh, of course, we are also a nation, so we also have to set aside land, just like any other country, for defense purposes. And because of the uh, many, many applications and, and uses, so very often when come to land use, we face a lot of tension and uh, trade-off. What you see on this map, uh, colored orange, is really the high population density area. And uh, it's not surprising that uh, these high density areas 
are also served by our subway systems. Uh, and uh, as we speak, our subway is being expanded from the current 180 km in length to uh, something like uh, 320 by 2030. This slide will show you that on the vertical axis, if you look at some of the countries or cities uh, in terms of population density, the higher you go on the y-axis, you have you know, more densely cities. And then uh, on the right-hand side, uh, on the horizontal axis, uh, to your right are the more livable cities. So uh, we are fortunate in that uh, through careful planning, we are able to achieve uh, Singapore as a very densely populated country or city, uh, as well as a city that is often ranked uh, among the world's most livable city. So on the same blue uh, quadrant, you'll find uh, London in there and Hong Kong and Tokyo uh, on the edge of this uh, box. So in providing high quality of life, uh, in the case of Singapore, the government has taken a very uh, decisive and pivotal role. In other words, the government undertook public housing. I think this is very different from many countries uh, in the world. And as a result of um, close to five decades of consistent efforts, 82% of Singaporeans live in public housing. And we, when we speak of public housing, we are talking about housing like this. This is one of the newest um, eco town, as uh, we call it, the Pongo eco town. And uh, this will have 100,000 uh, new housing units by the time they are built in, the, in 2030. And you can see from the area point of view, you have uh, uh, a pretty self-contained township uh, with uh, commercial industrial activities uh, as well as housing and parks and waterways. This is a close-up uh, shot. Some part of it is already done. So along the waterfront that we created, you know, for this uh, public housing, high-rise housing, uh, you know, you have broadwalks and uh, rest areas so that people uh, in the morning or in the evening they can go around cycling or jogging or just basically uh, spend time uh, with their families. Of course, in this example of Eco Town, uh, we also have a chance to add in a lot more new features that the older towns couldn't have. For example, uh, we encourage buildings now to uh, be designed in such a way that they will consume less energy. Uh, through better ventilation, better phasing of the sun direction, uh, you know, in the right type of height and proportion. Uh, we also adopt solar panel, for instance, uh, on some of the rooftops. Uh, and, uh, you know, we built it in such a way that even though it's high rise, there can be garden both on the ground floor as well on the elevated floors, as you can see um, on the, uh, you know, on the higher, uh, on the picture uh, on the right top corner. Uh, so this is, uh, given the time constraint, I know I only have seven minutes, so I'm going to just pause here to say that uh, a leaf, the living environment is very important uh, for us because uh, we are so dense. On average, I think we, per square kilometer, we have 7,000 people. Uh, this is definitely uh, the kind of number that you don't see in this part of the world. Uh, but it is very dense, so therefore, uh, we have to find a careful way of <coughs> blending the different activities and building together in such a way uh, that when you visit Singapore, when people live there, they actually find a lot of green spaces uh, in their environment and uh, green spaces uh, to interact both with people and with the environment. <coughs> Excuse me. Of course, uh, Today's topic is uh, attractive city. Now, what defines attractiveness of a city? Uh, and attractive to whom? Is it to the local people or is it to the foreigners? Attractive in terms of economic activity or, or because it is leisurely and very, uh, a very nice place to live? 
uh, some of these characteristics are in opposite direction, but somehow we try to uh, combine them. So in Singapore, in creating livable city, the underlying uh, resource that will power such a city uh, will have to be a competitive economy. So um, there can be many things said about uh, Singapore's economy. Uh, if we take a historical perspective, I think we started in the 1960s as a, as a just a port, uh, nothing more than a port, and a, Brit and a former British uh, naval base to uh, developing labor-intensive industry in the 70s and then moving on to uh, capital-intensive in the 80s and knowledge-intensive in 2000. Uh, for those of you who have been to Singapore, you know we are a major uh, container port in the world. Well, we ship about uh, 31 million containers a year. Uh, this is about twice the size of uh, Jebel Ali port uh, in the Dubai. Uh, our Changi Airport also welcomes more than 50 million passengers. It's also quite comparable to Dubai's number. And uh, there are many pillars. Our economy is quite well diversified. Uh, I mean, just to name you a few, we have a uh, very strong and vibrant banking, financial industry. Uh, even though we don't produce any oil, but we are a major uh, oil refining center and petrochemical uh, hub uh, for that part of the world. Uh, and also, we, we spend a lot of money on R&D in promoting biomedical industry. So overall, industry account for about 28%. Uh, of our GDP. And uh, of course, uh, okay, so I talk about the lift part of the uh, design and then the work part, in other words, the economy. Now we talk a little bit about play. I think creating uh, space for recreation is very important. Uh, and uh, I think in the recent uh, years, uh, we have added quite a few things in the tourism offering, well, for tourists, but also for our own people. Um, so, for instance, we have a Universal Studio, and over here, I'm showing you a, uh, the gardens. Uh. We have uh, two very well-known gardens now, Singapore Botanic Gardens, uh, nested in the, in the middle of the city, uh, as well as the new Garden by the Bay, uh, which is near our financial center. So, um, so in all, I think, uh, given the time constraint I have, this is the, the kind of introduction slides I will show you. Um, I will summarize by saying that uh, in our experience to create uh, an attractive city, uh, we have to have three elements. We have to have a strong economy, we have to have a uh, you know, good living environment, and you have to uh, have uh, uh, enough spaces uh, for people to have recreation uh, and leisure. So work, live, play. Uh, that is how I would summarize the attractiveness uh, of a city. Thank you. Thank you very much, Minister Lee. Um, in looking at those slides and listening to you tell what really is a remarkable story, I'm struck by how you made a conscious decision to go up, to go up into the sky. The only way you can achieve the densities you have is by getting people to live in the sky. And no one wants to live in the sky. Everybody wants to live on the ground. Everybody wants their own house, their own yard, their own front door, their own back door. And so there was a question earlier in the day about cultural sensitivity. Um, the same thing is true in Istanbul, same thing is true, it's true all over the world. So a question for you all to think about, which we will come back to is, if you're going to change the city, you have to change people's expectations of what city living is like. And if you're going to drive them to live in the sky, you have to get them to enjoy living in the sky. That's part of the transformation. And so with that, Mr. Jaime Lerner, who has spends his time thinking about how to help people live in the sky. Thank you. I'm been very uh, pleased to take part of this forum.
forum and I'll, I'm very happy to be here in Jeddah and uh, I'm going to make it very fast. Uh, what makes an uh, attractive environment uh, to a city? Uh, I've been in many meetings, many forums where they speaking about competitive cities, intelligent cities, but from my point of view, there is only thing that makes a city is a good quality of life. So, to provide a good quality of life, do we have to have a strategy and uh, urban uh, urban structure? So, the best example I can give you from a city is the city is like a turtle. It's a structure of living, working, and moving together. At the same time, the shell of the turtle uh, looks like an urban tessiture, looks like an urban design. So can we imagine what would happen if we'll cut the shell of the turtle, living here, working there, leisure there, this turtle is going to die. This is exactly what happens in many cities in the world. When we separate people by income, by uh, uh, functions, or by ages, uh, we'll, we have difficulties in the cities. Another issue is there are three main problems in cities now. Uh, mobility, sustainability, which is linked to mobility, and also solidarity or coexistence. So sometimes the biggest problem in many countries, in many cities, is mobility. Because we think uh, this is an example, this is the only possibility. The car for me is like I'm sorry if I say this, the car is like our mother-in-law. We have to have good relationships with her, but we cannot leave, we cannot leave uh, to her, we cannot leave her to command our life. In other words, if the only woman in your life is your mother-in-law, you have a problem. So, every city has a design, which is a structure of living, working, and moving together. These are cities, the city of Curitiba, where I was a mayor for three times. It's a city of uh, two million people and the metropolitan region has three million. This is the design of Curitiba, the design of Rio, Oaxaca, San Francisco and the US. But this is the design of my city. What is important? is a structure of living and working together. There's not separation of housing or working, it's everything together. 
where we have more density, we'll ha we have more offer of public transport. We have a better offer. So this is how it works. More density, more better public transport. I know public transport is not a key issue in your country, but it's going to be very important every time more and more important. So the key of mobility is a low, so you won't have to wait for a good public transport. So this is how it works. In my city, we are transporting two million and a half thousand, two million and five hundred thousand passengers a day, which is almost the number of passengers of the subway in London, which is the oldest subway system in the world. But what made the difference to provide good quality is boarding facilities, good frequent it's like metronizing a bus. Very good quality of the system. We started this system in 74. It, it was the first time in the world. And now there are 121 cities all over the world using the same system, BRT, Bus Rapid Transit, including Bogota, including Mexico City, and recently Rio. The boarding facilities is the key issue, and also the frequency. We don't have to wait more than one minute. And and in Rio, we propose integration from bus to subway. But what gives you mobility a good quality? If you have subway, you have to have a smart subway. If you have a bus, you have to have a smart bus, a smart taxi, smart bike, and in Paris, they transform the bike in a good public transport. And the future is going to be small cars, electric cars. And this car I designed is the smaller car in the world. The half of the smart car in the width and the half in the length. And I can fit inside. Aha. And we design many prototypes. Uh, the last one is this car, which is made from paper. Uh, honeycomb, and it's very resistant. And this car can be recycled. Of course, not the engine, but the car can be recycled. And this. We took this car in Paris, in Berlin, and what we propose now is having uh, the buses, the bikes, and the electric cars, more and more combining to have a good mobility system. So more and more we'll have to deal this is the uh, system we propose for the Olympic Games in Rio. And this is a new project for Sao Paulo. We're doing where we integrate housing, working facilities, and public transport. But the sustainable city 
when we realize that 75% of carbon emissions are related to the cities and a half of the problem is the car, we have to take to have this in mind. We'll have anyway, always we'll have our cars, but on the routine itineraries, we'll have to change. In many countries, faster. Other countries, according to the culture. Um, and just to give you an idea, this is a opera house, uh, a theater. We built this in two months. We took only one material in uh, public uh, and the um, uh, manpower, and it was built in two months. Uh, we took existing quarries, we transformed them in beautiful parks. Uh, the other part, which is I, it's important for a city, is the I, the identity and social diversity. So the city is like our family portrait. So we don't rip our family portrait because your family portrait is you. So we have to keep the references that we have in the city. So, and these are According to the, the it, we have a very big ethnic contribution in our city uh, from every country. And what I'm doing now, I'm working with urban acupuncture. That means changing a city takes a lot of time, but sometimes through a focal idea, you can provide a new energy that would help the, proce the process of planning. To finish, I would like to say that a city is an integration of functions. A city is when you want to change the city, you have to propose a scenario an idea that everyone or the large majority they'll understand it is desirable. If they understand it is desirable, they'll help you to make it happen. So when I'm working in many countries, I try to ask the mayors what are the problems. And they're always, it's housing, it's this, and I always try to say it's affordable houses means affordable cities. When you have a problem of housing, you have a problem in cities. The housing, it's not, it doesn't, it's, it's a living system. So it's a city which has the problem. And also, I try to ask the mayors, what's your dream? Because every city has to have a dream. Uh, if we want, it's a, this dream is a scenario, an idea. If we want this dream, we have to commit the people on having this dream. But we have to do it very fast, and uh, that's why sometimes planning takes a lot of time, and I prefer working fast because we don't have the whole life to work. So if we want to make improvements on housing, on mobility, on uh, uh, public transport, we have to work very fast. And mostly, if you want creativity, 
you have to cut one zero from your budget. If you want sustainability, cut two zeros from your budget. If you want solidarity, assume your identity and respect others' diversity. Thank you. Well, that was fascinating. Um, I will never look at a turtle in the same way again. Um, and I'm particularly struck since the topic of this panel is what makes cities attractive. And we had, we had three stories of attractiveness, but I was particularly interested in, in Mayor Jaime's, I picked out a whole series of words that I think add up to attractiveness. One was mobility, that people can move quickly through the city safely and cleanly. Another one was a phrase he used several times, living and working to in, in place together. Uh, we heard that in the previous panel when Mr. Leo was talking about the integration of space. Um, Another one he added that I think remains terribly important is diversity. If you look at the way those cities are put together, and Curitiba was a good example, there was a wide diversity of professions, of cultures, of ethnicities, of modes of transport, of types of jobs. And that leads to the last idea, which is that the 21st century city is very, very technological. And the technology is always organized in networks. Every time he put a map up there, it was a network, a roads network, a buses network, um, the integration of networks. And so I'm gonna turn this into a question to all three of you. The thing about cities is that they're full of people and people are willful. People do what they wanna do. The last thing Mayor Jaime said was, assume your own identity and respect others' identity. How do, if, if, if you have this vision of the attractive city and people are skeptical, at least all the people I've ever met are skeptical, how do you sell them that vision? How do you make them part of the solution? I, I, I, let me start with you, um, Minister Lee, and then we'll work our way down the panel. Well, um you may know that Singapore is a multiracial society, multiracial, multi-religious society. We have Chinese, we have uh, Malay, Muslim, we have Indian, uh, and then we have uh, uh, uh, maybe 30% of our population uh, foreign workers from all over the world, from Europe, from, from America, and so on. So it's important that we have an environment that encourages uh, people to, uh, to interact and to integrate. Uh, in terms of our housing, public housing policy, as I mentioned before, 82% of uh, people live in public housing. Uh, we do have some measures to make sure that uh, not a single race will be concentrating in one locality, you know, so that they are all uh, mixed around into different communities. So we don't have an enclave of you know, a particular race, for instance. Uh, and in the earlier presentation, uh, you may also heard that we built temples and uh, churches and mosques uh, pro in, in uh, proximity. You know, they are close to each other. They are within walking distance. Sometimes they are even side by side. And we encourage, for instance, uh, people to visit each other, to share in the festivities. Uh, so as a, as a politician, as a, as a member of parliament, I have my constituency. So I often get the uh, invitation to uh, participate in the different kinds of religious functions. Uh, even though I'm a, I'm a Christian, uh, I attend uh, all the different religious functions and uh, you know, to show people that uh, we must preserve this very precious common space and we can never take it uh, for granted. So in other words, apart from physical design that you can do uh, to your city in terms of urban planning, there must be uh, a set of social policies uh, that are in place, complementary to wanting to help people integrate and uh, share in the diversity. Coming back to your question, uh, how to show people 
when they are, uh, what's your proposal? I, I like the idea of demonstration effects. We don't have to have all the answers. So we cannot so we cannot be so pretentious on having all the answers. Innovation is starting. So if we give an example, one line or one part or everything, the people they understand what is the subject. If they don't agree, they they they can help us to correct our trajectory. So uh, my feeling is we the most difficult task is wanting to have all the answers. It's uh, sometimes you can write a whole tractate how to swim, move your arms and legs at the same time. At the moment when you dive in the water, you see, oh, it was so, so easy. So what is important is a demonstration effect. And the people, they can understand or uh, they can agree, they can disagree, but it's a very, uh, it's real. They can, it's not just uh, assemblies or just not policies, it's effects. But th that, that suggests that to be wise, you have to say what you don't know and that you don't have all the answers. All the people I've ever dealt with, that's very, very hard to do. It, it takes a conscious retreat from our usual omniscience to do that. So, Mayor Ahmed? Then, bu konuda açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Eğer bir şehrin rotası belli ise, hedefleri belli ise ve belli bir kalitenin peşinden koşuyorsa Bu bir müddet sonra dünyanın birçok değişik ülkelerinden bu hedef doğrultusunda şehrinize insanların gelmesine sebebiyet verecek. Çünkü tek başınıza bunları başaramayacağınızı biliyorsunuz. Onları şehrinize toplamaya başladıktan sonra kritik aşama başlıyor. Orada şuna inanmak gerekiyor. Bütün sosyologlar diyorlar ki farklılıklar bir yerde varsa... Farklı farklı insanların yaşam stilleri ve kültürleri yeni melez düşüncenin, yaratıcı düşüncenin ortaya çıkmasının en doğru zeminidir. Mesela Beyoğlu ve İstanbul bu farklılıklarından dolayı her zaman zenginlik kabul etti. Bu zenginliği bir çiçek tarlasındaki farklı farklı çiçekler gibi algılamayalım. Şöyle düşünelim. Birisi Müslüman, birisi Hristiyan, birisi Arap, birisi Türk. Hepsi kendi coğrafyasından bir iş tutuş şekli, bir bakış açısı var. Ortaya bu bakış açılarını koyduklarında yeni yeni düşünceleri düşünmeye, ya böyle olsaydı bizimkinin şu tarafı iyi, sizinkinin şu tarafı daha iyi demeye ya yeni melez bir şeyler üretmeye başlayacaklar. Bunu çok kabullenmek ve buna hazır olmak lazım. Son olarak şunu söyleyeceğim. Ee, bir gün Almanya'ya gittim. Almanya'da Cuma namazına gittim. Namaz çıkışında bir adama sordum. Kendini nasıl hissediyorsun diye. Bana dedi ki, 30 yıldır burada çalışıyorum. Ama bu cami ki o cami Anadolu mimarisiyle yapılmış bir cami. Aslında orada bir sürü mescitler var, camiler var. Burada bu gölgede ve biz çay içiyoruz. Türkler çok çay içeriz. Ve o çay içmenin de bir stili vardır. Böyle cam bardakta içilir, ince belli. Bu çayı bu bardakla, bu gölgede içtiğimde mutluyum dedi. Oradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Her kültür kendi çizgilerini, kendi yaşam şeklini bir, bir yerde buluyorsa, bir şehirde buluyorsa hı hı. o zaman kendini o şehre ait hisseder. Dolayısıyla eğer rotamız bir şehirde belli ise ve farklılıkların zenginlik olduğunu içselleştirdiysek o halde insanlara çok
kültürleriyle, inançlarıyla yaşama hürriyetini mimarisi dahil tanıyor olmamız lazım. Aksi takdirde onları elde tutmayı başaramayız. So you raised both both new minister Lee and new mayor Ahmed raised a very interesting point that that that echoes what Mayor Jaime said. Mayor Jaime said, assume your own identity and respect others. And you said, I go to everybody's religious service. Obviously, I don't believe all of those religions, but I go there. And you describe the experience of Turks in Germany who, though they are in many ways German, they are also in many ways Turkish. Does that mean that part of what makes a city attractive is that it accepts different ethnicities, different religions, different cultures, and finds a way for them to, to blend and cross. It, it, but that's not what people are used to doing. How do you make that work? diversity work or is it is it because Singapore has always been diverse yes uh, Singapore has always been diverse and uh, we uh, I think there's some similarity between uh, Istanbul and Singapore in the sense that both of us are trader we are a important note uh, uh, you know traders that came by the ships in the past uh, and of course, Istanbul is also on the Silk Road. Uh, so I think for, for Istanbul, for Singapore, we are used to being open to uh, see foreigners on our land. And uh, we, you know, we treat them uh, you know, with, with respect and uh, you know, we conduct commerce. I think if a city is uh, open and connected to the rest of the culture, there is just so much more energy uh, in that place. Uh, it's, it's a very interesting uh, the crossroad uh, and the fusion of new ideas and uh, new methods and new ways of life. Uh, of course, uh, having said that, uh, sometimes uh, some of the local population may find the pace of change too fast and uh, they will reflect uh, in their uh, you know, views uh, made to the government that uh, certain changes are too fast, they can't cope. And nowadays, with uh, you know uh, global uh, information uh, being so connected and exchange uh, at such a frequent pace, uh, you find that people having some problem of adjusting. Uh, so I think the government's job is really to uh, reaffirm this core identity of what you know the city may have, and then at the same time uh, adopt policies that will uh, maintain a certain degree of openness. Uh, that will benefit uh, the country as a whole. Okay. <coughs> First of all, we live together. That means uh, we celebrate our diversity. I give you an example. Because we have a very diverse ethnic contribution. Uh, we have Poland, we have uh, uh, Germans, we have Italians, we have Arabs, we have Jews, we have uh, uh, Ukrainians, we have people from every part in my city. We celebrate our diversity. It, uh, it's that what makes our richness. So, uh, I'll give an example. Carnival, we have the most sad carnival in the country. <laughs> it's not a happy carnival because it's too diversified. But there is a lot of people, they are coming to watch a school of samba with Arabs, with uh, Polish, with uh, Germans, Ukrainians, and that makes our uh, our richness. So for us, um, there is no, uh, what I would like to say, there is no uh, 
a community separated. There is no boundaries. It's everything integrated. So I give an example also, my office. We have, we are eight partners. We have two Arab, uh, uh, two Arabs uh, architects. We have uh, two Arab, Arab descendants. We have two, one German, one uh, Ita two Italians, uh, one Jew. Uh, we have people and one, two Japanese, and that works. It's working, living together. It's always the best way how uh, make uh, diversity work. Well, and it, it occurs to me in both of your statements. Oh, Mayor Ahmed, do you want to go? Go ahead. Evet, ben bu konuda e, bütün işin sırrının mimari tasarımlarda ve modellemelerde olduğunu düşünüyorum açıkçası. En son Dubai'deydim. Birçok yeri gezdim ve gerçekten çok harika mekanlar gördüm. En son otellerden birine gittik. E, otel Ottoman Hotel, yani Osmanlı Oteli'ydi ismi. İçeri girdim. Gerçekten şunu söyledim. İstanbul, Beyoğlu kemerleriyle, kubbeleriyle, ışıklarıyla tam bizi yansıtıyor. Geldim orada sanki ülkemde hissettim. Şimdi Beyoğlu'ndan örnek vereceğim. Galata Kulesi Cenevizlerden kalma. Ve bütün İtalyanlar Beyoğlu'na Galata bölgesindeki orayı gördüklerinde kendilerini mutlu ve evinde hissediyor gibi davranıyor. Ve aşağıda Arap Camii var. Onun mimarisi farklı. Ve Beyoğlu'nda muhtelif binalar var ki stil itibariyle o ülkenin tarzını benimsemiş. Şimdi orada siyasal irade eğer şehirlerin mimarisinde e, kendi bakış açım hakim olacak demezse farklı grupların farklı insanların yaşamlarına uygun mimarinin önünü açarlarsa o zaman insanlar kendilerini orada oraya ait hissedeceklerdir. Mesela şimdi Lale İstanbul'un sembolüdür. Lale sembolünü nerede görsem ben İstanbul'u hatırlarım. <gülüyor> Ve eğer bu büyük bir algıysa orada kendimi mutlu hissederim. Bence o <gülüyor> olayın sırrı mimaride ve tasarımdadır. Buna önem verirsek, bunu şehirde ön plana çıkartırsak o halde <gülüyor> insanlar kendilerini o şehre ait hissedeceklerdir. Bunun da başarılı örneklerini dünyada görüyoruz. Okay. Um, we are running out of time, so I'm going I'm to make a bridge comment and then I'm going to offer you a one final question for everybody. Uh, the, my bridge comment is I observe the role of trade and commerce in all of your cities. Because one of the things about trading, markets are where people tell the truth to each other. <coughs> If I sell you the good, I want you, you know, I, I accept your money. If you buy it, you value it. <coughs> so trade necessarily means we have to communicate which means we have to understand what each other cares about. We don't have to care about the safe space, but we have to understand what you care about so I can trade with you. And value is created when I have something that you want and you have something that I want. So this audience wants your knowledge. If each of you could give only one piece of advice to the Jeddah Economic Forum or to the Kingdom of Saudi Arabia, only one thing to remember, what would that be? We will start with you, Mayor Ahmed. Sorry? No. Okay, he wants to go, all right, the mayor, the mayor is exercising his elected privilege and going last. Minister Lee. Well, uh, my uh, suggestion would be just two words, stay open. Stay open. Mayor Jaime have a dream and make it happen uh, for and this dream 
needed to be related to the quality of life of people. Make a dream about qu improving quality of life and make it happen. Mayor Ahmed. I'm sorry? Okay, and with that, back to you, Mr. Moderator. Would you please thank these panelists? طبعا شكرا جزيل لسيد سميث وسيد لي تشان وسيد احمد مصباح تباركان وايضا للسيد خايمي لارن على هذه المشاركه ومشاركتنا تجاربهم الخاصه في مجال بناء مدن حديثه وجاذبه للسكان شكرا لكم جميعا فقط تنويه بامكانكم متابعه جلسات هذا المنتدى لهذا العام عبر قناه ديوان وهي قناه جديده بادرت بانشائها الغرفه التجاريه لتكون حلقه وصل بينها وبين المجتمع عام هذه القناه تقوم الان بعمل تغطيه مباشره للمنتدى حيث يبدا البث المباشر الساعه الواحده ظهرا اليوم وغدا وتستمر في تغطيه الاحداث واجراء اللقاءات مع الاقتصاديين والمشاركين في هذا المنتدى لهذا العام طبعا تعاد هذه التغطيه مساء كل يوم الساعه التاسعه مساء وصباح ثاني يوم الساعه السادسه فجرا علما بان قناه ميدان أو ديوان هي قناة مبرمجة على تلفزيون الفندق وبإمكانكم الحصول على التردد وعلى المساعدة من الهيلب ديسك أو ديسك المساعدة عند مدخل القاعة السادة الحضور شكرا لكم على حضور الجلسات الصباحية الثلاثة ونعتذر للأطالة الآن سنختم جلسات الصباح لهذا اليوم سنتوجه إلى استراحة لمدة ساعة سنعود بعدها لمناقشة عدد من البنود وهي جلسة منظمة جلسة خاصة بمنظمة المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان نظرة جديدة للتوظيف في العالم العربي بانتظاركم الساعة الثانية ظهرا شكرا جزيلا لكم